e di Vallo della Lucania, il marchionne del farmaceutico Angelo Schiavo, direttore generale Italia di Fidia Farmaceutici, protagonista della copertina del numero di ottobre di Pianeta Medicina e Salute. Il dirigente di Vallo della Lucania viene accostato in maniera veritiera e pertinente al compianto Sergio Marchionne, entrambi paladini del valore Italia e convinti difensori dei valori profondi del paese in un contesto economico-finanziario che ha portato a livelli di disoccupazione occupazione senza precedenti. Marchionne e Schiavo, scrive il mensile, hanno saputo creare posti di lavoro spesso in controtendenza rispetto al clima di generale contrazione che ha contraddistinto la crisi del secondo ventennio di questo secolo. Angelo Schiavo, nella lunga intervista rilasciata al mensile, ama raccontare che da piccolo alle elementari, eletto ambasciatore del plesso scolastico, era orgoglioso di portare la banda tricolore sul grembiule a scuola ogni mattina. Una rigorosa educazione familiare, prima ancora che scolastica, ha segnato le sue regole, trasferite poi ad un'azienda che gli è stata affidata, sempre vista in termini di senso di appartenenza, come maglia, come credo, in un'osservanza al limite del maniacale, dei principi di rispetto e legalità, senza compromessi e scappatoie di basso profilo. Eh, per me è stato, saperlo è stato un onore, quindi sono venuto con piacere e poi in questa terra torno sempre volentieri, a casa mia. Quindi è un motivo di vanto per me, di orgoglio e mi fa enormemente piacere. Tocchiamo un argomento un po' delicato perché io nel venire qui mh, osservavo il paesaggio, posti vergini incantevoli per tanti aspetti, però la, la non curanza assoluta, il menefreghismo che coinvolge una filiera estremamente ricca di persone perché... Lasciare andare le cose in questo territorio in questo stato veramente de deprimente. Atteggiamento incompatibile coi salotti buoni della politica e dell'economia, tipico di chi guarda lontano, sempre pronto a metterci la faccia, incurante di critiche malevole, sempre in prima fila a fare scudo ai collaboratori diretti e indiretti, con sguardo rivolto al bene comune dell'azienda, ma anche e soprattutto del paese Italia. E guai chi me la tocca quando sono a confronto poi in qualche paese oltre il confine oppure all'interno del paese di questo nostro paese, di questa nostra terra. Eh, sono, mi definiscono un meridionale un po' atipico, per non dire per tanti aspetti atipico. Poi quando vengo e torno dalla mia terra mh, ci sono momenti in cui Provo profonda delusione, mi arrabbio, mi incazzo, come così ce la diciamo tutti, uso il linguaggio col quale più o meno sono cresciuto, perché non solo in questa terra, ma in questo paese, voler difendere i colori del proprio paese in cui si è nati, il prodotto del proprio paese, investire nel proprio paese, diventa un'impresa abbastanza controcorrente.